안녕하십니까? 이 시간에 여러분과 함께 아시아대를 안게 된 존재를 소개했던 대로 영남 섬에 있습니다. Servants, you can think of it as uh, prepared baby food, but um, studying the Bible, I, I think it's uh, raw food. I don't know what kind of mindset you are this morning. Israel 백성들이 그 광야에서 이런 아침에 항상 광야에 나갔을 때 항상 뭘 준비해서 나갔습니까? When the Israelite Israelite people uh, in the wilderness every morning when they out, went out, you know how they began the day? Like do you know what they carried in their hands? 뭘 준비해서 나갔죠? The very first thing that they took and went out with. 바구니? 어떤 바구니? 꽉찬 바구니? 빈 바구니 아 좋습니다 So it's a basket or a pot that is empty, not full 빈 바구니를 준비하셨으면 좋겠습니다 So it's good for us to prepare empty pots 제가 하나님에 대해서 알아가면 알아갈수록 하나님은 우리의 삶을 끊임없이 채우기를 원하십니다 The more I learn about God the more I find out that He wants us to He wants to fill my life. 요한복음 2장으로 넘어가면 uh, We can look at John chapter 2. 가나의 혼인잔치가 나오는데 There is the wedding feast of Cana of Germany. 가나의 혼인잔치 이야기는 우리가 너무나도 잘 알고 있잖아요. And we are very familiar with this story. 거기 어떤 문제가 있었죠? And there was one problem. 어떤 문제? 잔치에 뭐가 떨어졌어요? What did they uh, run out of? 어, 포도즙을 담았던 그 항아리들이 다 비어 버렸습니다. All the pots that were supposed to filled with wine were empty. 그때 예수님께서 어떻게 하셨습니까? And you know what Jesus did? In response. 빈 항아리를 가장 좋은 것으로 채우셨습니다. He took those empty pots and filled it, filled that space with the best thing. 요한복음 4장으로 넘어가면, and we move on to John chapter 4. 수가의 우물가의 한 여인을 예수님께서 만나지 않습니까? And there is Jacob's well and Sychar and Jesus meets a Samaritan woman. 그는 인생의 밑바닥을 경험하고 있었습니다. And she was going through the very lowest point of her life. 깊은 절망감 가운데에서 한 사람 한 사람을 제대로 만나지 만나는 것조차도 너무나도 두렵고 떨렸기 때문에 정우의 우물가로 나갔습니다. 
she was so discouraged and depressed that she was even scared of meeting anybody, any person. So that's why she went at a time when there was nobody at the well. 긴 마음에 예수께서 태어나셨어요. And you know what Jesus did to that empty, thirsty heart. 동기고 공허했던 그 여인의 마음을 다시 기쁨으로 가득 채우셨습니다. He filled that heart with joy. 요한복 6장으로 넘어가면 We move on to John chapter 6. 거기에 굶주린 수많은 군중들의 모습이 나타나지 않습니까? And there are many hungry people. 그 수없이 굶주려 있는 그 줄인 배를 예수님께서 어떻게 하셨어요? And what did Jesus do with these hungry bellies? 다시 한번 그 배를 풍성하게 채우시고도 남을 만큼 부어주시는 역사를 우리가 성경을 통해서 경험하게 됩니다. Through the Bible, we experience indirectly how Jesus fills all those empty stomachs. 이 메시지가 주는 이 소중한 기적이 무엇입니까? What message is this? Are these three stories communicate to us? 우리 새벽에 하나님께서 여러분의 마음을 채우시길 원하십니다. I pray that this early morning hour, God would fill your hearts as well. 우리가 이런 말을 했어요. Evangelist Moody once said this. 하나님은 자기 자신으로 깍찬 사람 외에는 모두 비워진 채로 돌려보내지 않으십니다. God sends no one home empty except those who are full of themselves. 여러분은 어떤 마음으로 나오셨어요? So how is your heart today? 여러분이 준비해야 될 것이 무엇입니까? What is it that you need to prepare? 빈 마음이. Is an empty heart. 간절한 것이. Earnest heart. 하나님께서 나를 어떻게 채우실지에 대한 기대감 것이. And an expectation and belief about how God is going to fill you today. 빈 마음으로 나온 여러분의 그 소중한 마음들 마음들에 하나님께서 풍성한 채우심으로 함께 해주시게 되기를 간절히 바랍니다. And I pray that for every empty heart, God will fill you. 우리 시작하면서 짧게 영상을 먼저 하나 볼게요. Watch a brief video. 
잡죠? 네. 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 어, 제가 얼마 전에 서점에 갔는데요. Sometime recently I visited a bookstore. 거기서 이런 제목의 책을 봤습니다. And I one title caught my attention. 신의 생각. God's thoughts. 어, 서점에 가면 여러 코너들이 있는데 그 중에 이 신의 생각이라는 책이 어떤 코너의 분야 어떤 분야에 이렇게 이 책이 꽂혀 있었을까요? There are many sections according to genres in the bookstore and which section do you think this book called God's God's Thought is was um, placed? 어떤 어떤 section? Any guesses? 종교 코너에? Religion corner? 철학? Philosophy? 어 과학 코너에 꽂혀 있어. It was actually inside. Wow, I'm going to say that 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 learn and explain scientifically and logically to my middle and high school students. Uh, that's why I was uh, directed to this science corner about to explain them about God, logically and science. 우리가 우주가 생겨났을 때에 대다수의 과학자들이 뭐 여러 다른 소수의 의견들도 있지만 대부분의 정설은 빅뱅을 통해서 우주가 생겨났다고 생각하지 않습니까? There are many theories concerning regarding the origin of the universe, and the one that is most popular today is the Big Bang theory. 다음에 우주가 그 빅뱅과 함께 점점 점점 팽창하면서 오늘의 이 우주를 만들었다고 얘기합니다. How the Big Bang gave rise to a universe that continues to expand to this day. 그런데 이제 이 과학자들이 생각할 때 풀리지 않는 의문은. 이 빅뱅의 순간에 그 먼지보다도 그 작았던 입자가 오늘의 이처럼 완벽하고 아름다운 우주를 만들기 위해서는 그 전에 아무것도 생겨나기 훨씬 전에 뭔가 이것들을 디자인한 생각이 있지 않았을까? One thing that baffles all these scientists is that how can this one little dust particle that started all this movement and change um, give rise to a universe that is so perfectly organized and working. Um, they, they're thinking, they're guessing, there might be, a, there might be an intelligent designer behind it. 그래서 아, 이 뭔가 모든 뭐 빅뱅의 순간이고 그 다음 우주가 팽창하고 그 이전에 태초에 아무것도 존재하지 않았을 그 시작의 순간에 이것이 종교적인 신이 아니라 만물이 질서 있고 조화 있게 만들도록 구성한 신의 생각이 있지 않았을까? So again, like before all these things happened, was this not just uh, some cool uh, non-personality, uh, like scientific uh, reality, but could it be that there was um, like, um, an intelligent designer? Not necessarily in a religious approach, but even for the scientists are thinking this way. 음, 왜 그런 생각을 하느냐 하면 여러분 눈이 내리는데 그 눈송이 중에 같은 눈송이 하나도 없죠. 네. When you look at the snow, it falls, and there's none, no flake is alive. 음, 눈송이 중에 같은 눈송이는 없지만 눈송이들 중에 오각형이 있어요. Among those, uh, all those snowflakes, is there one snowflake that is shaped as a pentagon with five sides? 실각형이 있나요? Or, um, is it seven sides? 눈송이 중에 똑같은 눈송이는 없지만 다 다른 눈송이들이 일정한 규칙을 따라서 육각형의 구조를 띄고 있습니다. So there is no flake that is alike to another flake, but However, all these flakes are within the hexagon shape. It has six sides. All snowflakes have six sides. 우리가 주변을 바라보면 꽃들이 막 흐드러지게 많이 피어 있는데. 
when you look around, there are many flowers. 이 수많은 꽃들도 일정한 규칙을 따라서 그 꽃잎의 장수를 가지고 있는 것을 볼 수가 있습니다. And even these flowers all have a unique pattern. 우리가 그런 꽃들을 보면 아름다움을 느끼나요? Do we are we impressed with their beauty? 그 눈의 결정들 하나 하나를 보면서 아, 왜 이렇게 아름다울까? 꽃들의 모습을 보면서 왜 이렇게 아름다울까? 그런데 자세히 그 내면을 들어가 보면 그 안에 일정한 규칙성을 가지고. We wonder why are these so beautiful snowflakes and flowers, and yet when we look at it closely, um, there is a law and a pattern to everything. 창세기 1장 1절을 보면 어, 하나님을 믿지 않는 사람들은 그 모든 것의 시작에 어떤 신이 존재했을 거라고 얘기하지만, 우리는 창세기 1장 1절 가운데서 우주의 만물을 누가 만드셨는지를 잘 알고 있습니다. People who don't know God say there might be or there must be a designer behind it. But in, according to Genesis chapter 1 in the Bible, there is certainly a God who created everything. 그리고 성경은 하나님께서 이 모든 만물을 만드셨는데 때를 따라서 어떻게 만드셨다 그랬어요? It says God made everything according to the times and how did he make it? 어떻게 만드셨다고요? 때를 따라서 How did he make it? 요와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지 아름답게 만드시오 Lord, how beautiful is your name on the earth. So, 아, 보기에 그랬어요? 보기에 so beauty was in everything that God made. So God said, after He made these things, He said it was good. 여러분 아름답다는 의미가 뭡니까? So what does uh, beauty mean? 뭘 아름답다 그래? What kind of thing? What kind of things do we call beauty? 여러분 제 몸이 아름답습니까? <웃음> do I have a beautiful body shape? 여러분 제가 팔 등신인데. Am I uh, six foot tall? 여기 보니까 젊은 청년들이 많이 있는데. I see many young people here. 저도 졸트를 입고 다니던 때가 있었습니다. I had a time. Once upon a time, I used to wear tight jeans and tight shirts. 어, 저희 어, 배우자가 제 그런 날씬하고 근육질적인 몸에 반해가지고 그래서 그랬는데요. That's exactly why my wife is so attracted to me. <웃음> 어느 순간 그그 이렇게 단단한 몸매들이 물렁물렁하게 바뀌었다고 생각했어요. I don't know exactly when, but what happened was all that muscular body, uh, all those muscles turned into uh, flesh. <웃음> 제 몸이 이제 D자를 만들기 시작했습니다. And I started to resemble the letter alphabet D. 보이십니까? 이게 <웃음> <웃음> 최대한 이 호흡을 이렇게 하고 좀 배를 이렇게 좀 당기기 때문에 이렇지 편안하게 있으면 아주 충만한 자세. I try my best to pull back my all that is in front of me, but if I don't, it becomes very uh, cool. 이런 몸을 아름답다 그러진 않죠. So this is not beauty, right? 아름답다고 할때그 사전적인 의미는 균형과 조화를 이루어서 모든 사람에게 만족과 즐거움을 준다라는 The beauty and according to dictionary definition is it has a harmony and a balance that gives uh, pleasure to everyone. 세상의 모든 것이 아름답게 보일 때는 When you see everything in this world as beautiful, 일정한 균형과 조화를 갖고 있음을 우리가 알수 있습니다. There is balance and there is beauty. So God made this world beautiful. And in this world was harmony and balance. And in this world was beauty and uh, harmony. So God made this world beautiful. And in this world was harmony and balance. And in this world was beauty and harmony. 일정한 법칙과 질서를 따르고 있다. Everything follows a certain law and 
Bruce. 하나님께서는 이 아침에 우리의 삶이 아름답기를 원하십니다. This morning, God wants to make our lives. 우리의 삶이 어떻게 아름다워질 수 있어요? 하나님께서 정해놓으신 그 질서와 법칙을 따라갈 때 인생이 아름다워져요. 아침 말씀 묵상의 시간이 그런 시간이에요. 하나님의 법칙으로 나를 세우는 시간. establish myself according to God's grace. So I'm sure that every one of us go through uh, discouragements and depressions, um, failures, falling down. 하나님께서 이 시간 다시 한번 우리의 삶을 이렇게 세우. Pray that God once again this morning uh, puts us to our feet. 아름다운 법칙과 질서를 따라서 우리의 삶이 균형진 아름다움을 세상 앞에 드러내게 되죠. He wants our lives to have the balance of harmony, so that He can we can represent who God is to the world. 그렇게 우리의 삶을 채우시고 바꾸시고 변화시키실 그 하나님을. 매 순간 기대하면서 하나님 앞으로 나아가는 시간이 아침 말씀 묵상 시간이라고 생각합니다. So this God who can change our m o d e s shape us, c h a n g 성경을 펴신 마음이 있으십니까? Now, did, did this uh, give you any new expectation uh, for God before you open the Bible? 하나님께서 오늘은 나를 어떻게 깨달 나로 무엇을 깨달으실까? 하나님께서 오늘은 나를 어떻게 변화시키실까? 그런 기대감이 있어요. You can expect what we we'll, uh, we'll look forward to how God will teach us and uh, how God will change our lives. 여러분 여기 노트 하나 보이십니까? I'm holding a note in my hands. And it seems there's many uh, scribbles. When I approach uh, before God, I always uh, pray to the Lord. I always carry this note with me. What is God going to tell me this morning? What is God going to tell me this morning? What new? 어떤 기쁨으로 나를 충만하게 은혜 가운데서 나를 채우실까? What kind of joy and grace will fill my heart? 기대감을 가지고 항상 I always approach him with a great expectation. 그리고 빈손으로 돌아온 적이 한 번도 없어. Not a single time did I return empty-handed. 전혀 생각하지 못했던 방법으로 하나님께서 이 페이지들이 채워지는 거죠. In ways that I never dreamed of, God fills each page with His own. 그리고 제가 사람들을 만나고 또 설교하고 제 삶의 모든 행동을 이끌어 나갈 수 있는 지침들을 하나씩 하나씩 깨닫게 하십니다. It teaches me rules by which I may abide. When I meet people, when I share God's word with them, and uh... 네, 이 시간 우리. 짧은 시간이지만 우리 역대하 1장을 우리가 다 함께 펼쳐서 보시고 그 가운데에서 오늘 하나님께서 우리에게 주신 메시지를 한번 찾아보도록 하겠습니다. 자, 역대하 1장을 다 펴셨습니까? 어, 성경이 없으신 분? 성경이 없으신 분 스마트폰을 사용하시는 분? 스마트폰을 사용하시는 분? 네, 우리 역대하 1장에 있는 말씀을 어, 우리가 시간이 많지 않기 때문에 한 5분 정도 우리가 함께 좀 읽는 시간을 갖겠습니다. 개인적으로. 
to have a personal time meditating upon Second Chronicles chapter one for about five to ten minutes. 어, 5분 정도 읽으실 때에 끊임없이 질문하십시오. 아, 이 성경절이 지금 어, 어떤 기별을 담고 있는지, 내게 무엇을 말하길 원하는지 끊임없이 그 단어 하나 하나를 놓치지 말고 이것이 어떤 의미인가를 <웃음> 생각하시면서 이거 5분 정도 대화 일장을 계속으로 읽어 나가시겠습니다. When you read, read very carefully, not carelessly, paying attention to every word that is trying to convey to us. Second Chronicles chapter one. Yes.
역대하 일장을 다 한번 읽으셨습니까? We've gone through at least once through this chapter. Yes. 우리가 말씀 묵상을 할 때에 뭐 많은 장을 읽지는 아주 때로는 오늘 읽은 역대하도 세 부분으로 나누어서 하루하루 묵상하실 수도 있을 것 같습니다. We usually don't meditate uh, a lot, a long content all at once, but we can divide even this first chapter of Second Chronicles. We can divide maybe. About into about three parts, and take one part for each day. Uh, we can divide the first part into three parts. Uh, we can divide the first part into three parts. We can divide the the Section 2, next section. Oh, verse 7. Well, 12 and 13. Verse 12 and 14. And lastly, verse 14 and 17. And 이 말씀을 가지고 몇 번을 반복하면서 자꾸만 복 씹는 것입니다. 하나님께서 오늘 내게 주신 메시지가 무엇일까? So with that section for your day, you uh, chew on the contents. Like, what is God speaking to me? 내가 이 아침에 나올 때에 난내 인생의 어떤 꿈에 대한 불안감 아니면 내 인생의 목표에 대한 불안감 내가 감당해야 될 일에 대해서 확신이 없고 아니면 뭔가 내새 일을 내가 시작하는 어떤 일에 대해서 하나님께서 나를 도와주시길 바라는데 하나님께서 오늘 이 말씀 속에서 내게 이 하루를 감당할 어떤 지혜를 주실까를 우리가 생각하면서 이런 것이 중요해요. We have a long day before us and many burdens to carry and uncertainties about our future and what we should do. Um, how we should go about carrying our uh, burdens on our backs. And to this word, we, what we want to obtain is the wisdom and the knowledge about how we can steer our ways. Let's think about verses 1 to 6. 솔몬 왕이 나라가 안정되었을 때에 가장 먼저 한 일이 무엇입니까? When the nation of Israel was established, what was the very first thing that Solomon did? 두 말씀을 보셨는데 나라가 안정되었을 때 가장 먼저 한 일? 네? 번제, 번제. 어, 번제를 드리기 위해서 어디로 나갔어요? 성전으로 나, 해막으로 나. 네, 해막이 있는 기부원으로 나갔어요. 자 기본은 기본에 산당이 있었는데 이 기본은 어떤 의미가 있는 곳입니까? Solomon's first thing he did was uh, he went to the tabernacle of congregation before God in a high place at Gib 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 Gibon. And what is this high place? What what is this high? What's the purpose of this high place? 그걸 관찰하는 거예요. 성경의 흐름을 따라서 성경에 없는 내용을 생각하지 말고 성경이 지금 무엇을 얘기하고 있는지를 관찰하는 것입니다. 왜 기부원으로 내려갔습니까? When we think about why Solomon went to the tabernacle and give one, uh, when we try to think why he went there, well, we want to base our thoughts not on our own thoughts but on what the Bible tells us. 성경이 뭐라고 보죠? 어떻게 해요? 어깨가 있었습니까? 네, 회막이 거기 있었죠. 법계는 어디에 있었어요 이미? 법계는 예루살렘에 있었습니다. 회막이 거기에 있었어요. 모세 당시에 지은 회막이. There was the ark was in Jerusalem, but the tabernacle was right here in the temple. 또 무엇이 거기에 있었어요? What else? 모세 당시에 지었던 만들어졌던 번제단이 거기에 있었어요. So we have the tabernacle that was built in the time of Moses, and also we have uh, the altar of sacrifice that, which was also built during the Moses time. 기본으로 내려갔다고 하는 것은 지금 이 솔로몬이 뭐 하기 위해서 갔다는 겁니까? So what does it tell us when? 
Solomon went to Gibbon. <웃음> 번제단이 있는 곳에 제사하기 위해서 나갔어요. 그렇죠? He went to offer a sacrifice at the altar. 마치 오늘 이 시간에 우리가 뭐하러 나왔듯이 Just like for us, why did we come here to this altar? 나라를 위협할 수 있는 여러 문제들 가운데서 나라가 안정되어졌을 때 솔로몬이 가장 먼저 한 것은 하나님 앞에 감사와 함께 헌신을 다짐하는 예배를 드리기 위하여 제단 앞으로 나갔습니다. When his nation was established and secure, the first thing Solomon did was he came before God to offer his offer his thanksgiving and um, 여기 성경 말씀을 보면 솔로몬이 일천 번제를 드렸다고 했는데 일천 번제를 드리기 위해서 도대체 얼마의 시간이 필요할까? How much time it says here that Solomon offered um, 1,000 times? How much time do you think that will um, cost me? 그 제사에 드릴 동물 한 마리 한 마리를 잡아서 그 번제단에 드릴 때에 그것이 아마 하루 온 종일 시간이 걸렸을 거예요. To take all of these animals one by one and um, capture them, uh, this would take a very long day. 이 솔로몬이 어떤 마음으로 나아갔을까요, 하나님 앞에? What do you think was the mindset and the heart of Solomon when he went before God? 어떤 마음으로? So what kind of heart did he have? 감사와 함께 또 여러분 솔로몬이 젊은 나이에 왕이 되지 않았습니까? Solomon became a king at a very early age. 제가 여기 재림 성의 말씀 부탁을 받고 나서 그 기간이 한 6개월이 지났는데. It's been six months since I first received the request to come and speak at this conference. 분주한 학교 일을 하면서도 항상 제 마음을 짓누르는 게 있어. In the midst of my very busy workday at school, there is one thing that keeps 어떻게 이 자리에 참여하는 청년들 한명한 명에게 나는 능력이 없고 힘이 없는데 어떻게 그들의 마음에 은혜와 감동을 줄수 있을까? How can I become an instrument in touching the every each and every part of the young person here, even though when I am a person without any abilities or a wisdom? 근데 너무 두렵고 떨렸어요. I was extremely scared. 오늘 하루 세 번의 세미나가 진행될 텐데. Today there will be three seminars, consecutive seminars. 그 세미나에 나눌 말씀들을 준비하면서 너무 긴장되고 떨렸어. When I prepared the message that I would deliver today in the seminar, I was in fear and trembling. 그 떨리는 마음이 끊임없이 하나님 앞으로 간절한 마음으로 나아가겠어. And that trembling heart pushed me to come. Before God, with an earnest heart. Solomon이 왕이 되었을 때, 저는 세미나 하나를 맡아도 계속해서 생활에 나가면서 제 마음에 어떻게 하면 하나님께 영광을 돌리는 집회가 될수 있도록 내가 준비할 수 있을까? 이게 끊임없는 고민이었어요. So the seminar, which is even though it's only for one day, it was gave me it was a source of constant worry or burden. <웃음> 솔로몬은 한 나라를 책임지게 된 거죠. And yet Solomon is about to be at the head of a whole entire nation. 자기의 말 한마디, 자기의 생각, 자기의 판단에 따라서 나라의 운명이 좌지우지 됩니다. His every word, thought, and decision will decide the destiny of his nation. 그 막중한 책임감을 가지고 그 중압감 가운데서 솔로몬이 선택한 것은 하나님 앞에 the midst of all this heavy load on his back, Solomon's decision was to come before God. 일천 번째를 드리면서 솔로몬이 도대체 무슨 생각을 했을까? While he was offering those one thousand sacrifices, what thoughts were must be crossing his mind? 한번 머릿속으로 이렇게 그려보고 싶어요. 
can you imagine the picture? <laughs> One word that could describe this for me is earnest, earnestness. He came before God with earnest desire. 하나님께서 나를 채워 주시지 않으면 내가 도무지 이 나라를 온전히 이끌어 갈수 없음에 대한 그런 자각과 함께 정말 겸손한 마음으로 Lord, if you do not fill my heart, I cannot do anything to lead this people. 매일 매일의 그 하루가 정말 하나님 앞으로 나갈 때 이런 간절함이 있어야 된다고 생각해요. We have this earnest desire in our hearts every morning when you come to God. 내가 세운 계획 앞에서, 내 인생의 꿈 앞에서, 내가 감당해야 될일 앞에서. 그것을 정말 지혜롭게 매 순간 이끌어 나가기 위해서 우리가 하나님 앞에 솔로몬처럼 이렇게 간절한 마음으로 서야 할 필요가 있다고 생각합니다. 우리 이 시간에 그런 간절함이 있습니다. This in your heart today. 우리가 지금 재림 성회를 열면서 재림 성회 전체적인 주제가 뭐죠? What is the theme of this conference? 그리스도 안에 하나. One in Christ. 당연히 원대한 주제지 않습니까? Isn't that a very large vision? 그리스도 안에 하나. 하나를 이룬다고 하는 것. 그것이 하나님의 영광을 드러내는. 그 하나 됨이 드러나기 위해서 얼마나 많은 헌신과 희생과 노력이 소환되어져야 될까요? 그 원대한 주제를 생각하면 아 우리 한 사람 한 사람은 너무 연약하고 In comparison to this great vision, every one of us here might seem very small. 우리가 오늘 이 새벽 부터에서 상당히 오늘 하루 온종일 상당히 많은 스케줄을 지나게 될 텐데 그 안에서 온전히 하나를 이루기 위하여서 우리가 때로는 지혜롭게 매 순간 순간을 판단하고 선택해 나가야 될 것입니다. So we have a lot of long schedule ahead of us today. Be one in the midst of all these things. We must have a lot of wisdom at every every at every step we take. 우리가 하나를 이루기 위해서 지금 수없이 많은 부딪히는 많은 생각들이 조율 조율되어져야만 오늘의 세미나가 원만하게 진행되어질 것 같습니다. Before we become one, there are many thoughts and many personalities, and all these all these different elements must come into harmony. 여러 도전 앞에서 우리가 오늘 어떻게 정말 이 모든 순서들을 지혜롭게 감당하면서 우리 모두가 하나 되는 은혜들을 경험할 수 있을까요? How can we have the wisdom to accomplish this goal? Have the grace that we need. 우리가 겸손한 마음으로 하나님 앞에 나아갈 필요가 있습니다. We must come before God with humble hearts. 여러분 우리가 말씀을 다 나눌 수는 없지만 이 역대야 1장의 세 부분 가운데 마지막 부분은 솔로몬이 부기와 영화를 누리고 막강한 힘을 가지는 장면들이 소개되어 있지 않습니까? Uh, we cannot cover this entire chapter today, but in this, at least in the last portion of this chapter, uh, we see Solomon described as having as coming into possession of great power, glory, and wisdom. 우리는 흔히 결과만을 바라봅니다. 아, 솔로몬은 지혜로운 왕이었다. 솔로몬은 많은 것을 보냈다. 솔로몬은 세상의 모든 사람들이 갖지 못한 많은 것들을 하나님께로 받았다라고 얘기합니다. We tend to look 
at the outcome, just the results. The Solomon experience, his riches and wisdom, and the honor that he had among all the nations. The Solomon is the most powerful man in the world. The Solomon is the most powerful man in the world. The Solomon is the most powerful man in the world. But what was the secret that gave Solomon all his riches and wisdom? The beginning point. Where is the starting point? 저는 기본의 재단 앞으로 겸손한 마음으로 나아갔을 때 거기서 솔로몬의 지혜가 시작되었습니다. 우리에게 힘이 필요합니까? 우리에게 지혜가 필요합니까? 오늘 모든 순서들을 이끌어 나아가는 일에 있어서 순간순간 하나님의 지혜가 필요합니다. In every program that we will take part in today, do we need God's wisdom? 간절한 마음으로 하나님 앞에 나아갔으면 좋겠습니다. Let's come before God with earnest desire and hearts. 솔로몬이 하나님께 집중했을 때, 그 다음에 나머지 모든 것들은 하나님께서 더하여 주신 것. When Solomon focused and concentrated on God. All these things were added on to him. 어떻게 하면 하나님께서 내게 맡기신 그 소중한 일들을 하나님의 뜻 가운데서 온전히 감당할 수 있을까를 깊이 고민하고 집중했을 때에 그는 하나님께로부터 지혜를 받았을 뿐만 아니라 나라를 부강하게 하는 은혜를 누릴 수 있었습니다. When he focused on God, instead of his and and then went on to his work according to God's will. He was given wisdom and power. The first column is Hanan. The very first step he took was come before God. Is that the order? That from the heart, we come before God. Beginning this early morning, let's come before God in the same. 우리가 그리스도 안에서의 하나됨이라는 이 귀한 사명에만 집중하십시오. Forget about everything else. Concentrate, focus on this vision and mission of being united as one in Christ. 나머지 부차적으로 감당해야 될 모든 일들은 하나님께서 계신 것입니다. Everything else will come into place according to God's will. 오늘도 하나님의 도우심을 간절히 바라는 마음으로 우리 각자 각자가 또 제가 깨달은 것 외에 그 역대하 일장을 읽어 나가면서 하나님께서 여러분 각자에게 깨닫게 하신 것들이 있으신가요? 나를 깨닫게 하신 그 말씀 하나를 들고 오늘 개인적으로 물어볼 것 같습니다. Hold on to that one message that God gave you and we'll have time. Prayer, and unity for God. I am not weak, but God has given me such a wisdom and knowledge. Lord, I am very weak, but You taught me this one lesson. God, God has given me such a wisdom and knowledge. Lord, I am very weak, but You taught me this one lesson. God, God has given me such a wisdom and knowledge. Lord, I am very weak, but You taught me this one lesson. God, God has given me such a wisdom and knowledge. Lord, I am very weak, but You taught me this one lesson. 간절히 힘을 주십시오. 우리 모두가 하나 되어질 수 있도록 우리 모두에게 사랑의 마음을 더해 주십시오. Give us the love that can unite us as one body. 우리 각자 각자 이렇게 하나님 앞에 간절한 마음으로 기도 드리는 시간을 갖고 오늘 시간을 마무리하도록 하겠습니다. We will close this hour by having this personal conversation with God.